Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute wieder ein Reaction-Video für euch, denn heute kommt das neue Lied bzw. die erste Single von Ivana Santa Cruz raus. Wir haben inzwischen 23.56 Uhr. Das Lied von Ivana heißt Boom Boom und ich habe schon in dem Trailer gesehen, dass es auf jeden Fall Richtung Latino Vibes gehen wird. Ich bin super gespannt. Ähm, Ivana ist ja bekannt fürs Tanzen. Also sie tanzt ja Sie tanzt ja unfassbar gut, also das, das ist wirklich schon krass, was sie da für Moves hinlegen kann. Ähm, deswegen bin ich jetzt auch umso mehr gespannt. Also der Trailer hat mich so gehypt. Ich bin so gespannt, was da jetzt auf uns zukommen wird. Ob das ein Sommerhit wird, ob das so ein, ob das so Boom wird. Ich bin so gespannt. Also das, was ich gehört habe, war schon ziemlich heftig, fand ich. Ja, als ich gehört habe, dass Ivana ähm, jetzt Musik macht, ähm, war ich so ein bisschen skeptisch. Also ich fand immer, dass sie super getanzt hat. Ich fand generell, ich feiere sie ja mega, ne? So ist es nicht. Aber in Hinsicht Musik war ich dann so ein bisschen skeptisch, was auf uns zukommt. Ich dachte mir dann, oh ne, nicht noch eine Deutschrapperin. Also nicht noch mehr Deutschrap. Also es ist schon äh, cool. Frauenpower, natürlich, es ist Wahnsinn. Ähm, dagegen sage ich gar nichts. Aber ich dachte mir, okay, jetzt kommt wieder so sowas auf und zu, was wir halt alle schon kennen. Aber nein, sie haut ja komplett was ganz anderes raus. Sie geht ja in Richtung Latino, wie man in dem Trailer gesehen hat. Und ich bin so mega gehypt und bin so gespannt. Wir haben jetzt Punkt 0 Uhr. Oh mein Gott. Ich werde euch das Ganze hier irgendwo einblenden und ich befinde mich gerade noch in der Premiere. Ähm, noch eine Minute und knapp 40 Sekunden. Es geht los, Leute, es geht los, es geht los. Ich wusste nicht, dass ich Pause machen kann. Äh, ich habe jetzt eine Pause eingelegt. <lacht> Krass, wow, so viele Eindrücke auf einmal. Sie sieht Hammer aus, ihre Dance-Moves sind der Shit. Sie kann sich krass bewegen. Das sieht wirklich ziemlich, ziemlich cool aus. Ähm, ich verstehe kein Wort, ne? Also das vorab, ich kann kein Spanisch. Aber es hört sich cool an und ich glaube, also es hört sich so an, als würde sie so, so spanischen Hip-Hop Rap machen. Wisst ihr, was ich meine? Also nicht auf Deutsch, sondern einfach auf Spanisch, um sich eben abzuheben. Und das finde ich halt wiederum auch cool. So, ihre Outfits sind auch krank. Ähm, der Beat ist auch wirklich heftig. Ähm, es könnte ein richtig, richtig cooler so Sommerhit werden. Es könnte auch so richtig cool im Club, glaube ich, ähm, abgespielt werden. Wir machen einfach mal weiter. Das okay. Also wir sind ja hier, um die ehrliche Meinung zu sagen. Wie gesagt, ich feiere Ivana übertrieben krass. Ich finde das Lied auch ziemlich cool gemacht. Ich finde, sie hat so, so ein Zwischending zwischen Party und so ein bisschen Hip-Hop ähm, gemacht. Eben auf Spanisch. Es würde krass abgehen in äh, einer Disco, keine Frage. Es könnte richtig krass, ähm, auch im Sommer, ne, jetzt zum Sommer hin, richtig krasses Lied. Ähm, das Ding ist, erstens, ich verstehe keinen Ton so. Ich verstehe kein Wort, besser gesagt. Ähm, aber das ist jetzt auch nicht so dramatisch schlimm. Ich meine, es gibt genug Sänger, wo wir auch die Lieder feiern und keinen Ton verstehen. Das Problem ist aber bei diesem Lied, finde ich, es hat nicht so diesen Ohrwurm-Effekt. Also es irgendwie, die Hook fand ich nicht so besonders. Dieses Boom, Boom, Boom. Der Beat ist krass heftig. Aber das ist nicht so dieses, dass man sagt, ähm, man, man behält sich dieses Lied im Kopf. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist nicht so dieser ohrwurm Effekt ist nicht da. Das, das ist halt das und ähm, vielleicht muss ich das Ganze auch nochmal hören und nochmal hören und nochmal, bis ich das richtig fühle. Aber irgendwie fühle ich dieses Lied gerade nicht. Aber bei mir ist es sowieso grundsätzlich immer so, dass ich meistens die Lieder zwei, dreimal fühlen muss oder keine Ahnung, wenn ich das morgen auf dem Weg von der Schule nach Hause oder zur Schule oder so höre, ich werde mir das gleich auch auf Spotify mal runterladen, dann ist es meistens so, dass ich erst dann so richtig fühle. Wisst ihr? Es kommt halt auch natürlich auch immer auf die Stimmung an. Aber ich finde, jetzt der erste Eindruck, Hammerbeat, also der Beat ist krank, auf jeden Fall ein Partylied, das ist so ein richtiger Tanz, das ist so ein richtiges 
Abgelied, so richtig Dance, Twerk, bla bla, ihr wisst. Ähm, aber nicht so dieses Ohrwurm. Wisst ihr, dieses, dieses, dieses hat mich nicht so gepackt. Ihr wisst schon, was ich meine. Das ist, das hat, das soll jetzt nicht beleidigend sein oder so, ne? Das ist einfach konstruktive Kritik im ersten Eindruck eben. Also es kann sich natürlich noch ändern. Vielleicht komme ich irgendwann in dieses Feeling rein. Ich muss erstmal das alles auf mich wirken lassen und gucken, was ich denn wirklich davon halte. Sonst die Tanzschritte. Hammer. Die Tanzschritte. Hammer. Sie hat das generell, wie das Musikvideo äh, produziert wurde, finde ich ja äh, heftig krass wie sie aussieht, natürlich keine Frage, wunderschön. Sie kann ja auch krass tanzen, aber ich äh, sie, äh, die hätten die hätten wirklich so, so irgendwie so dieses mm, Boom reinbringen können, wo man dann sagt, boah, ja Mann, das behalte ich in meinem Kopf so, so easy für uns Deutschen. Wisst ihr, so, so, das, ich hatte das Gefühl, das war zu hoch für uns, wisst ihr? Also sie hätte vielleicht so ein bisschen leichteres Spanisch nehmen können, eventuell. Ähm, ist nur meine Meinung. Vielleicht denkt ihr da anders. Schreibt mir gerne eure Meinung mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Das war's. Das war's, Leute, mit diesem Video. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben und ein kostenloses Abo. Falls ihr mehr Videos von mir sehen möchtet und keine weiteren Videos verpassen möchtet. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wann die nächste Reaction kommt. Spätestens Valentinstag. Da kommen ja richtig freshe neue Songs. Ich freue mich. Sonst meine Videotage bleiben wie immer donnerstags und sonntags. Und ja, fühlt euch gedrückt und geküsst. Tschüss.